Що Залишу. може вас Поки єднати з новообраним президентом? Голосували за нього? Не працювати це точно. Я був на робочій зустрічі, тому навряд чи можу розказувати вам. Розкажіть, що ви це в адміністрації президента вже хочете знати, чи можливо там поговорити Хочете, з кимось? Дуже. Вже вишати, хочу переговорити з приводу невеликих змін закон про антикорупційний суд. Мене звуть Марина Анціфорова і зараз ви будете дивитися мій матеріал про те, хто ж приходить зараз в адміністрацію до новообраного президента. Лайкайте, шерте, коментуйте, якщо у вас є можливість велика донати, тому що для нас це дуже важливо і таким чином ви будете допомагати нам робити якісні матеріали. За нового президента прохід біля його адміністрації відкрили для усіх. Захоч хоч з вулиці Банкової, хоч з вулиці Лютеранської. Не знаю, чи надовго, але в день тут людно. Всюди перехожі, туристи і мітингувальники. Якщо раніше в Офіс президента стікалися бізнесмени, судді, прокурори, то тепер у перший тиждень після основних призначень адміністрація більше схожа на телепродакшн. Приїжджають сюди керівники та ведучі з різноманітних телеканалів. Зокрема, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зура Баласанія. Це телеканал ЮА перший. Зура Баласанія нині офіційно у відпустці. Проте приходить до адміністрації президента обговорити робочі питання. Що ж та як буде транслювати ЮА перший цього року? Я хочу зрозуміти, що відбуватиметься далі на нас такі речами, як, ну, о, наприклад, парад або День Незалежності, або ну, таких великих подій в нас десь 5 по року. І я хочу знати, як вони ставляться до, ну, нова адміністрація ставиться до таких речей. Дізнаватися про трансляції Зура Баласанія пішов до Кирила Тимошенка, нового заступника глави адміністрації з питань інформаційної політики. Раніше Тимошенко був керівником продакшену Good Media. Саме ця компанія зняла для Зеленського знаменитий ролик на стадіоні «Олімпійський». Нині ж Тимошенко заявляє, в «Гудмедіа» керівник змінився, а сама компанія, що знімала ролики для Зеленського кандидата, до Зеленського президента вже не матиме жодного відношення. «Гудмедіа» – це ж не завод з виробництва цементу, який буде заливати будівництво адміністрації президента. Ми будемо креативити тут всередині, і «Гудмедіа» до цього не має ніякого відношення. Але інтерв'ю одне, реалії зовсім інше. Серед цікавинок під адміністрацією президента – машинка, на якій написано «Good Media». Зверніть увагу. Тобто ви зрозуміли, автівки компанії, яка більше не співпрацює з Тимошенком і Зеленським, стабільно стоять біля адміністрації. Ну так, про всяк випадок. Можливо тому, що Тимошенко пішов лише з посади керівника «Good Media», але досі – власник цієї компанії. І про це в інтерв'ю він не згадав. А ось до Офісу Президента навідується Василь Голованов, ведучий телеканалу «Ньюз Ван». Канал належить правій руці Віктора Медведчука Тарасу Козаку. А Голованов, який там працює, паралельно зняв піар-фільм «П'ять днів з нардепом від БВП» Ігором Кононенком. Зняв його разом з продакшеном «Good Media» Кирила Тимошенка. Місцева футбольна команда здорово грає та має гідний вигляд завдяки системній підтримці від Ігоря Кононенка. Що залишу, може вас єднати з новообраним президентом? А чого? А все нас може єднати. Так у нас... того я й цікавлюся. Ми голосували так. за нього? Ну, 73% українців віддали свій голос. Скажіть, будь ласка, це якось пов'язано з телеканалом? Ну, ваші питання чи ні? На якому ви працюєте? Ні. Тобто особисті якісь питання? Так. Да. Да. З особистими питаннями в адміністрацію президента завітав ще один іменитий телевізійник – гендиректор телеканалу «1 плюс 1» Олександр Ткаченко. Цей телеканал забезпечував неабияку підтримку тоді ще кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Саме на ньому він оголосив, що буде боротися за пост глави держави. Саме на ньому в день тиші транслювався серіал «Слуга народу». Саме на ньому Володимир Зеленський представив перше свою політичну команду. Невдовзі після візиту в АП Ткаченко виявиться у списку партії «Слуга народу». Для чого ви прийшли в адміністрацію, якщо не секрет? Зустріч. А з ким якщо? З товаришем. Ну з яким? Розкажіть мені. Товариш. Давайте я вгадаю, з Андрієм Бодином? Ні. Та це ще не весь список людей, які прийшли до адміністрації з особистих питань. Тут з'являються й колеги Зеленського по студії «Квартал 95», зокрема актор Юрій Корявченков. 
Ну, заходив не працювати, це точно. Просто якісь особисті? Право, так, особисті. я зрозуміла. А як вам взагалі, звично чи незвично, взагалі перші враження, я можу вільно заходити в адміністрацію президента, хоча ніколи не був держслужбовцем чи що, чого, чимось таким чого, подібним? Чого, чого вільно? Ну, так, не вільно. як всі, замовляти пропуска. Щось там підказує, що рівність між актором 95-го кварталу та звичайною людиною не вимірюється за пропусками, а за тим, чекають її там чи ні. От Юрія чекали. За кілька днів після візиту актор заявив про свій намір брати участь у парламентських виборах. Навідувався до адміністрації президента ще один актор студії «Квартал 95». Каже, з особистих питань. Просто ребят проведал, как у них дела, что они живы, здоровы, поддержала немножко. Я поняла. То есть уже это обычное дело коллегам приходить в администрацию президента? Ну, там был вопрос один, там надо было проговорить. Я было время, проезжал, думаю, заскочу. За перші два тижні адміністрацію відвідували не тільки українські медійники та колеги Зеленського з «Кварталу», а й ті з команди «Зе», на кого чекали цікаві призначення. Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк став секретарем Ради нацбезпеки та оборони, а виконавчий директор Міжнародного фонду «Блезера» Олег Устенко – радником нового президента. Їх гарант призначив якраз у день зустрічі з представниками МВФ. Я думаю, що Міжнародний валютний фонд – це важливо для України. Я думаю, що Міжнародний валютний фонд важливий щонайменше в короткостроковій перспективі. В нас йдуть багато платежів і в цьому році ще ми маємо повернути 4 мільярди. Представники Міжнародного валютного фонду перед завершенням роботи в Україні обговорили з командою президента умови, на яких ми можемо отримати новий транш. Я хочу поблагодарити главу МВФ і членів совету директорів за потрачене на нас час і за дуже сподівальну бесіду. З чувством глибокої благодарності хочу сказати – йдіть ви в жопу. На відміну від свого екранного альтерего Голобородька, Зеленський з МВФ порозумівся. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України. Разом із Данилюком та Остенком поговорити з МВФ прийшов і перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Ніфьодов. Я був на робочій зустрічі, тому навряд чи можу розказувати вам а з чим якісь, навряд чи можу розказувати якісь деталі. Я переконаний, що буде прес-реліз. Забігають до будівлі АП і представники експертної команди Зеленського ще за його кандидатства. Наприклад, Вікторія Страхова в минулому – корпоративний секретар націоналізованого «Приватбанку». Вікторія повідомляє нам новину. Виявляється, вона вже співробітник президентської команди. Хоча даних про це на сайті ще немає. Я просто є співробітником. Все нормально, ми працюємо, все нормально. За словами Страхової, вона вже працевлаштована в АП офіційно, однак обіймає не ту посаду, на яку призначають рішенням президента. А яку, казати, не стало. Заходить сюди ще один член з команди – екс-міністр економічного розвитку та торгівлі Айвара Сабрамавичус. Серед його нещодавніх порад – реформувати горезвісний концерн «Укроборонпром». Власне, з «Укроборонпромом» тепер його робота в команді «Зе» і пов'язана. 12 червня своїм указом Зеленський призначив Абрамавичуса членом наглядової ради державного концерну. Є дуже великий попит з боку суспільства змінювати «Укрпромпром». Дуже великий, Бачив, знаючи ці розслідування, вчора, так? Вчора, так, от була ця, ці кругли стіл, ну, люди бажають зміни. Найменш приємний статус в команді «Зе» у політика Сергія Лещенка. Штаб майбутнього глави держави відхрещувався від нього ще під час виборів. Однак ми неодноразово помічали його під офісом команди. Тож в адміністрацію президента Лещенко приходить на зустріч з послами, а не з Богданом. З якою метою ви відвідуєте адміністрацію президента? Розкажіть мені. Послом Канади йду. Точно не до Андрія Богдана на чай? Ні, до посла Канади. Ну. Хоча з Богданом Лещенко товаришує вже 10 років і сам про це розповідав. Часті гості адміністрації – офіційні представники Зеленського у Верховній Раді та Кабміні – Руслан Стефанчук та Андрій Герус. Герус розказав, що цього разу обговорювали ціни на електроенергію. У нас може відбутися з 1 липня на ринку електроенергії, коли держава не буде регулювати, коли ціни можуть злетіти і, і коли взагалі може наступити колапс, в тому числі з відключенням електроенергії. Це може бути з 1 липня і це ключове питання, як уникнути або мінімізувати е, то, 
тої катастрофи, яка може наступити з 1 липня. Окрім кварталівців Зеленського та його політичної команди, є ще третя група. Люди, які приходять в адміністрацію президента, однак в команді ЗЕ їх немає. Це приїжджають обговорити поточні питання призначенці попередника, які ще поки лишаються на своїх посадах. Перед тим, як офіційно піти у відпустку, на Банкову завітав глава Служби безпеки України Василь Грицак. Можна кілька слів, чому йдете до адміністрації президента? На нараду. Очільник СБУ заявляв, за потреби може провести інструктаж для новопризначеного першого заступника Івана Баканова, який до цього не мав досвіду роботи у силових структурах. За Грицаком до адміністрації прийшов і екс-заступник глави СБУ Віктор Трепак, який пішов з СБУ ще за Порошенка. Розкажіть, що ви це в адміністрації президента вже хочете знати, чи можливо там поговорити просто з кимось? Дурець. Я знаю, але там просто, зараз, там просто зараз важлива зустріч, розумієте, тому вас не пускають, а взагалі. З ким зустріч? Там от ми бачили е, уже екс-голову СБУ е, Василя Грицака. Ну, бачите, вас зустріють. Так ви, можливо, через це туди йдете? Ні, ні, ні. Можливо, там спільна це. нарада якась? Потім поговоримо дуже. У супроводі охоронця йде в напрямку адміністрації голова антикорупційного бюро Артем Ситник. Каже, на зустріч із заступником голови адміністрації Русланом Рябошапкою. Я би шапку хочу переговорити з приводу невеликих змін закон про антикорупційний суд, тому що там є загроза, що дуже багато справ буде передано. Після зустрічі Ситник розповів детальніше. Нині в АП обговорюють дилему. Антикорупційний суд розглядатиме справи щодо усіх чиновників чи лише топ-посадовців. Бо в першому випадку судді антикурсуду просто не встигатимуть швидко виносити рішення через навантаження. Сама ідея антикорупційного суду, який є відносно невеликою судовою інстанцією, якраз ідея створення цього суду, щоб ці резонансні справи, складні справи. Топ-корупція. Топ-корупція розглядалася саме в цьому. І е, колеги суддів не мали великого завантаження. І щоб вони встигали, щоб у нас там ну, абонувальні акти, там, ну, як справи там, щодо голови фіскальної служби Ковичні, читалося не півтора року, там, а там, за декілька там, днів чи тижнів, там, і ця справа рухалася набагато швидше. За 20 хвилин після ситника до адміністрації підходить новообрана голова антикорупційного суду. Суду Олена Танасевич із своїм заступником Євгеном Круком. З якою ви метою прийшли? Спілкуватися, пробачте, нам зараз ділова зустріч і вона з певним порядком денним, ми поки що зарано про щось говорити. Тому пробачте, не будемо забігати наперед. Я зрозуміла. Розуміла. Але Бачите? якщо що, то пан Артем Ситник 20 хвилин тому приходить до Рябушавки. Можливо, ви теж щодо антикорупційного суду закону поговорити прийшли? А, не знаю, з якою метою з'являвся а, пан Ситник. У нас Є своя мета, своє офіційне запрошення. А це Ігор Уманський, в минулому заступник міністра фінансів Наталії Яресько. Донедавна Уманський був радником президента Петра Порошенка, потім подав у відставку. Нині ж веде переговори з новою владою. Скажете, з якою метою, якщо не секрет, звісно. У мене зустріч з Павлом Богданом. Можливо вважати, що якщо ви знову приходите до Андрія Богдана, то можливо ще на якусь можливо, державну посаду ви будете претендувати, чи будуть якісь ще кадрові зміни? Кадрові зміни. Подивимося, як піде Тоб... розмова. Тобто, я так розумію, це ще стадія переговорів, правильно розумію? Так. А от чинний депутат фракції «Народний фронт» Павло Онгурян приїхав обговорити не кадрові, а релігійні питання. Близько дев'ятої вечора автівка підвезла його до Банкової. Нардеп переконує, чиновників АП він так пізно хотів запросити на культурний івент. Я щойно з так. українського дому, бо так. 30 травня відбудеться восьмий національний молитовний сніданок. Ого. І е, от я щойно зустрів е, багатьох гостей міжнародних, які так. прилетіли підтримати Україну. І ви йшли, щоб запросити когось туди? Ну так, з'ясувати дійсно, чи... Е... На півночі, прям так, оце так ну, часто за... їздити. Бо завтра, оце... бо, завтра, Почав... бо завтра важливий захід, і президент зараз, наскільки я розумію, у Львові. Ні, Ми ні, організаційні ні. питання да, щодо участі президента, щодо участі інших працівників, наскільки, наскільки це відбудеться. Отже, у перші тижні роботи Офісу нового президента тут мікс із посадовців, які пережили зміну глави держави, призначенців Зеленського і товаришів, які чомусь зайшли в АП з особистих питань. Особисті якісь питання? Так. Да. Не працювати це точно. Просто ребят провідав. Нещодавно перший заступник глави президентської адміністрації Сергій Трофімов запевнив, даватимуть списки відвідувачів банкової на журналістський запит. Ми свій вже відправили і сподіваємося, що всі ті, кого ми побачили за півтора тижні, Спостережень таки будуть у списку.